సీ ఇండియా అంటే ఇట్స్ లైక్ మెనీ కంట్రీస్ ఇన్ వన్ కంట్రీ అండి ఇప్పుడు చట్నీ అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో ఉంది ఎందుకు తెలుసా బ్రిటిష్ వాడు ఇక్కడ వచ్చి మన దగ్గర నేర్చుకుని వెళ్ళాడు కాబట్టి సో భాష అనేది ట్రాన్స్లేట్ అవుతూ ఉంటేనే దెర్ ఈజ్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్స్ కల్చర్ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ నో సో ఐ థింక్ ఈరోజు అంటే ఇలాంటి ఎందుకు డిస్కషన్ వచ్చిందో నాకు తెలియలేదు ఎందుకంటే ఐ థింక్ టుడే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెదర్ ఇట్స్ బై లాంగ్వేజ్ వెదర్ ఇట్స్ బై కల్చర్ అండ్ సినిమా అనే దానికి ఎప్పుడు ఒక భాష లేదు ఆ కథ బలం బట్టి ఎన్ని భాషల్లో వెళ్తుందో అది చెప్తూ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈస్ బిన్ హ్యాపనింగ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అండ్ నేను ఇప్పుడు కొంచెం సినిమా గురించి మాట్లాడతా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు అన్నిటికీ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది ఇది ఇట్స్ 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 అ రియల్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈ ప్లేస్ ఇట్స్ వెరీ రియల్ అండ్ ఇంతకుముందు మీరు దళపతి అలాంటి సినిమాలు రజనీకాంత్ గారి చూస్తుంటారు వేర్ ఒక కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసి ఉండేది అండ్ వేటేన్లో కూడా ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో obviously there is a huge cast uh, and and kevalo a cast mottham a director love kosam vachesaru ante ante endukante ana characters anta pure ga rasaru ante he wrote a judge and that was uh, mr amita bachan he wanted a businessman he wanted a capitalist he found me he wanted uh, a very unique peculiar person who is with rajnikanth gaur all the time and fahad garu played that role there's manju warrior that's there there's ritika that's there and oka మామూలుగా ఇలాంటి సినిమాతో యూల్ సి ఒక లైక్ బిగ్ యాక్షన్ ధూమ్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇంతమంది స్టార్స్తో చూస్తాం బట్ ఒక రియలిస్టిక్ సినిమాలో ఒక రియలిస్టిక్ మెసేజ్ అండ్ వాయిస్ ఉన్న ఫిల్మ్లో ఇంత పెద్ద కాస్ట్ చూడడం చాలా రేర్ యాక్చువల్లీ సో వన్ ఈజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ అంటే సినిమాలు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ గారితో రెండు సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకునేవాడిని అండ్ అది దీంతో అయిపోయింది సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ వెట్ అండ్ లైక్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ అంటే రజనీ రజనీకాంత్ లా ఆయన లాంటి స్టారు మీ మీ గురించి మాట్లాడుతున్న ఈవెంట్లో నా ముందు పెరిగిన అబ్బాయి నా షూటింగ్స్ అది చూసేవాడిని ఆ బాహుబలి అది చూసినప్పుడు ఆ ఫేస్ ఆ ఇంటెన్స్ నేనే భయపడ్డానని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు యాక్చువల్లీ అది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ అండి మీరు ఆ సీన్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం కలుద్దాం అండ్ అంటే రజనీకాంత్ గారి ముందు డైలాగులు చెప్పి ఆయన ముందు లైన్స్ వేయడం అన్నది చాలా కూల్ విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను నా లైఫ్లో సో అంటే సురేష్ బాబు గారి లాగా అంటే రామనాయుడు గారి లాగానే అంటే ఒక సినిమాని గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకెళ్ళడానికి అంటే మీరు మీరు కూడా ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు అంటే ఎందుకు మీకు అంత సినిమా మీద ప్యాషన్ అంటే నాకు తెలిసింది ఇది ఒకటే అండి అండ్ ఇదే నా ఉద్యోగం నేను నమ్మానండి వచ్చిన వెంటనే అండ్ ఐ థింక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ డూ వెదర్ అది ఒక యాక్టర్గా కానీ ఒక ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గ్రూప్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ టు యాక్సలరేట్ సినిమా టు ద బిగ్గెస్ట్ డిగ్రీ దట్ ఇట్ కెన్ గెట్ ఈరోజు మనం తెలుగులో సినిమాలు చేస్తుంటే వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం చూస్తున్నారు అండ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను బాంబాయ్కి వెళ్తే అసలు హైదరాబాద్ ఎక్కడుందో కూడా వాళ్ళకి ఏ ఫ్లైట్ ఎక్కాలో కూడా తెలిసే పొజిషన్ కాదు తెలుగుకి తమిళకి తేడా తెలియని చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి but today it's very different and i feel like we should break this even further ranaga ande mana india one antam adhe vidhanga cinema one ye cinema ina kochu cinema ye cinema so bhash tho sambandham lekunda manchi content vaste world wide ga unna prathi audience ee roju mana telugu cinema japan lo channel lo kuda aadutundi rajin khan cinema japan lo kuda chaala mandi fans unna so content is based content valak nachite cinema title la ivva ada edani chodu prantham anedi chodu kadi ila ప్రాంతాలు పేరుతో సినిమాని ఇలా అవమానించడం అనేది టైటిల్ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక యాక్టర్గా మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే దీనికి అంటే వాళ్ళ తప్ప ఒప్ప అనేది కాదు పక్కన పెడితే ఇలా ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక సినిమాకి ఒక అవమానంగా భావించవచ్చు ఫస్ట్ ఒక నిజం చెప్తాను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి నేను నాకు తెలిసి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేను ఉన్నా ట్రోల్స్ అనేది టైం పాస్ సార్ ఫస్ట్ అది ఏసేవాడికి టైం పాస్ వినేవాడికి టైం పాస్ ఎందుకంటే అది నిమిషంలో పోతుంది నా గురించి చాలా గొప్ప రాసిన వాడే నా గురించి ఏదో స్టూపెడ్ థింగ్ కూడా రాస్తాడు అండ్ వెన్ ఇట్స్ ఫేస్లెస్ ఇట్స్ ఓన్లీ అండ్ యూ నీడ్ సమ్ న్యూస్ టు హ్యాపెన్ నో సి ద వరల్డ్ ఇస్ లైక్ కామ్గా అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత వెళ్ళిపోతే అంటే బోర్ కొడతా ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చేయకపోతే మనకి ఎంటర్టైనింగ్ ఉండదు మనకి ఎక్సైటింగ్ ఉండదు సో బట్ దట్స్ వై ద వరల్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ బ్యాడ్ పీపుల్ బోరింగ్ పీపుల్ ఒపీనియనేటెడ్ పీపుల్ అలా వెరైటీ ఉండకపోతే మనకి లైఫ్లో ఏదో ఫన్ ఉండదండి ఇంకో వాదన కూడా ఉంటుంది అంటే సినిమాకి బస్
గుడ్ థింగ్స్ బీంగ్ టోల్డ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ అండ్ నైస్ టు హియర్ బట్ మన ఉండే ప్రపంచం అలా అది మెజారిటీ ఈస్ యూజువలీ రాంగ్ అండ్ దే విల్ లైక్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ సో గుడ్ సో బట్ దట్స్ ద వరల్డ్ వీ లివ్ ఇన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ టెలింగ్ వాట్ వీ క్యాన్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టైంకి వస్తే సో దీన్ బిగ్ బి అంతా గారు కావచ్చు రజనీ కంత్ కావచ్చు వీళ్ళందరితో కలిసి యాక్ట్ చేయడం అనేది అంటే బిగ్ బి గారు తెలుగు సినిమాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మన కల్కి కావచ్చు అంతకుముందు చిరంజీవి గారి సినిమా కావచ్చు ఇలా ఇలా చేయడం అంతా కమ్బ్యాక్ లెజెండరీ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా తెలుగు సినిమా కంటెంట్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చేయడం మిగతా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా సో మన వైపు చూడడం మన వైపు అంటే ఒక సినిమా వైపు మంచి కంటెంట్ వైపు చూడడం అనేది సో ఇది ముందు ముందు ఇంకా ఎలా వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ పెరిగాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అలానే ఉండేదండి యాక్చువల్లీ అనిల్ కపూర్ గారు గోవింద్ గారు ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా రెగ్యులర్గా ఈ సినిమాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రజనీకాంత్ గారు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవారు ఇట్ వాజ్ అ నార్మల్ థింగ్ బిఫోర్ సమ్వేర్ ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ డివైడ్స్ ఇన్ సమ్ మ్యానర్ సెకండ్ ఐ థింక్ ఇండియా నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అండి ఏంటంటే ఇట్స్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ యు ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ యూనిక్ బట్ యు ఆర్ టుగెదర్ ఇట్ యూస్ టు హ్యాపన్ అ లాట్ బిఫోర్ అండ్ ఆ టైంలో మీడియా ఇంటర్వెన్షన్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ లేదు సో వీ డోంట్ నో దట్ సో మచ్ కానీ ఇప్పుడు స్టూడియోలో పాత ఆల్బమ్స్ అయితే తిరిగేస్తారు అందరూ కలిసి ఉంటారు సో ఐ థింక్ దాట్ లైఫ్ దట్ ఫ్యూ పీపుల్ గాట్ టు సీ టుడే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గెటింగ్ టు సీ ఇన్ అ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫు